చరిత్ర తిరిగేయడం దాకా ఎందుకు కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం పుట్టి పెరిగిన వాతావరణం చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ గమనిస్తే చుట్టాల దగ్గర నుంచి ఫ్రెండ్స్ వరకు మన జీవితంలో కూరుకుపోయినటువంటి నో సెన్స్ న్యూ సెన్స్ పీపులే ఎక్కువ అంటే నేను కూడా చాలా మంది లైఫ్ లో న్యూ నో సెన్స్ న్యూ సెన్స్ పర్సన్ కావచ్చు గాక దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ బట్ దెన్ జనరలైజ్డ్ గా మనం ఈ ఇష్యూని మాట్లాడుకుందాం ఎవరికి అర్థమైనంత వాళ్ళు ఎవరికి తోచినంత వాళ్ళు అర్వహించుకోండి చెప్తా ఎంత నో సెన్స్ పీపుల్ అండి అది రిలేటివ్సే కావచ్చు సొంత వాళ్ళే కావచ్చు ఇంటి పక్కన వాళ్ళు కావచ్చు నైబర్స్ కావచ్చు ఆటగా పరిచయం అయిన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు టెన్త్ వరకు అస్సలు వాక్కోకుండా ఆ తర్వాత ఈ గ్రూపుల్లో చేరి విపరీతం మాట్లాడే ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక టైం ఉంటుందండి ఒక టైం లిమిట్లోనే వాళ్ళతోటి మాట్లాడాలని ఎవరికైనా ఫోన్ చేసే ముందు కనీసం ఆర్ యూ బిజీ ఆర్ ఫ్రీ అని అడిగి ఆ తర్వాత కాన్వర్జేషన్ కంటిన్యూ చేయాలని అసలు ఒక సీక్రెట్ అనేది ఏ ఫ్రెండ్కి చెప్తారు ఒక లైఫ్ సేవింగ్ సీక్రెట్ ఆర్ లైఫ్కి సంబంధించిన సీక్రెట్ ఎవరికి చెప్పుకోవాలో ఎవరికి చెప్పుకోవద్దో అర్థమే కదండి అబ్బాయిలు ఒక రకం ఉన్నారు అమ్మాయిలు ఇంకో రకం ఉన్నారు వాళ్ళ పెళ్ళాలతో ఆయన గొడవలు ఆయన న్యూ సెన్సులు నాన్ సెన్సులు నా భార్య మంచిది కాదు నా భార్యతో నేను సుఖంగా లేను నా భార్య ఎట్లా నా భార్య ఎట్లా అదొక ఇది అదొక అది అని చెప్పేవాడే నెక్స్ట్ డే స్టేటస్ లో ఇట్లా మొత్తం దాన్ని ఇట్లా కరుసుకొని ఎక్కడ అది పారిపోతా దాన్ని కరుసుకొని ఫోటోలు పెడతారు మై స్వీట్ లిటిల్ వైఫ్ క్యూట్ వైఫ్ హ్యాపీ బర్త్డే రా బంగారం హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే రా చిట్టి కన్న అని చెప్పి పోస్ట్లు పెడతారు నువ్వు ఇక్కడ ఎవరిని ఎల్లి ఎర్రి పుల్కా నేను చేస్తున్నావు నువ్వో పెద్ద ఎర్రి పుల్కావి అలాగే సెల్సే ఉండదు వీళ్ళకైతే ఫోన్ చేస్తే ఎత్తితే పాపం గంట అన్నారా రెండు గంటలు రెండున్నర గంటలు ఫోన్ కూడా దెబ్బకి హీట్ ఎక్కిపోయి పీడ వదిలిందని స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోవాలన్నమాట అంతదాకా మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఫేస్ చేసిన వాళ్ళ సంసారంలో ఫేస్ చేసుకున్న వాళ్ళ రిలేటివ్స్ తోటి ఫేస్ చేసుకున్న విషయాలన్నీ చెప్పి 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 ఒకసారి చెప్పారు రెండు సార్లు చెప్పారు చాలు కదా డే టు డే ఇష్యూస్ అయితే మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే నో సెన్స్ పీపుల్కి ఆర్ మనకి అని అనుకుందాం డే టు డే ఇష్యూస్ అయితే ఆ ఇష్యూ ఎవరితో అయితే అయ్యిందో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వాళ్ళతో మాట్లాడాలి ఆ స్కోప్ లేకపోతే నోరు మూసుకొని కూర్చోవాలి వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఆ ఇష్యూ సబ్సైడ్ అయిపోతుంది అది ఎంత పెద్ద ఇష్యూ అయినా సరే దట్ ఈస్ లైఫ్ ఏజ్తో సంబంధం లేకుండా మనం అందరం కొంచెం వైరాగ్యం అలవాటు చేసుకోవాలి అప్పుడే పక్కన వాళ్ళ జీవితంతో ట్వంటీ ట్వంటీ ఆడుకోకుండా ఉంటాం మనం టైం కాన్ టైంలో మెసేజ్లు టైం కాన్ టైంలో ఫోన్లు ప్రతి చిన్న పెద్ద దానికి ఫోన్లు వాళ్ళకి ఏ మోషన్ వచ్చినా ఫోన్ చేసి మనకి చెప్పేస్తూ ఉంటారు అండ్ మనం ప్రతిసారి ఫోన్ ఎత్తి మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ తక్కువ కాకుండా వాళ్ళతో మాట్లాడాలని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే మనకి టైం ఉండదా పని పాట ఉండదా సరే పని లేదు పాట లేదు ఆట లేదు కదా మన బిజినెస్లో మనకు ఉంటాయి కదా కామ్గా కూర్చోవడం అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుందని ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి కదా వాగి 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 ఈ పది పదిహేను నిమిషాలు వాగుతున్నందుకే నా గొంతు అప్పుడప్పుడు పొయ్యి ఎక్కడికో వస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళైతే ఇరవై నాలుగు గంటలు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు అది ఏం అలవాటో నాకు అర్థం కాదు ఆమె మొగుడు గురించి గంట నర చెప్తుంది ఒక నో సెన్స్ లేడీ అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఇన్ జనరల్ ఎలా ఉంటారో చెప్తాను ఆమెకి ఈమెకి 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 ఓ పంజయ్ అందరినీ ఒకటేసారి కూర్చోబెట్టి మీటింగ్ పెట్టి చెప్పేసాయి అందరు నలభై ఐదు నిమిషాలు అయిపోతాయి మిగతా వాళ్ళకి సేవ్ అవుతుంది టైం కనీసం రోజు మొత్తంలో మా అత్తగారు అట్లా మా అమ్మి ఇట్లా మా పిల్లలు ఇట్లా చంపుకు తింటున్నారు కాల్చుకు తింటున్నారు పూడించుకు తింటున్నారు ఇట్లాంటి పదాలు వాడతారు ఎవరికి ఏ పదం వాడాలో కూడా తెలియదు మీ ఇంట్లో ఏంటి నువ్వేం చేసావు మీకేం కష్టాలు ఉండవా లేని కష్టాలు కూడా మనకి వీళ్ళు అడగ్గా అడగ్గా తవ్వుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట కష్టాలు ఎవరికి ఉండవు ఎవరికి ఉండవు ప్రతిరోజు హ్యాపీనెస్ ఎలా ఉంటుంది 
ఒక రోజు బాగుంటుంది రెండు రోజులు బాగోదు మూడో రోజు వరస్ట్గా ఉంటుంది ఆ తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ బాగుంటుంది ఇదే కదా లైఫ్ సైకిల్ అనేది అది ఎవరికైనా అంతే మన కోటాను కోట్లు లేవు కాబట్టి డబ్బు అనేది పారామీటర్గా చూపిస్తున్నాం నిజంగా పది కోట్లు ఉన్నవాడికి కూడా వంద కోట్ల కష్టం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వై కాంట్ అప్రిషియేట్ లైఫ్ కూతురు గురించి తల్లి బాధపడిపోతుంటుంది కొడుకు గురించి తల్లి బాధపడిపోతుంటుంది తల్లి గురించి కూతురు బాధపడిపోతూ ఉంటుంది పిల్లల గురించి ఆవేదన పడిపోతూ ఉంటారు అరే వాళ్ళ తర్వాత ఎలా రాసి ఉంటే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు నీ బిట్టు నువ్వు చెయ్యి తర్వాత నోరు మూసుకొని కూర్చో గంటలు గంటలు ఎవరికి ఓపిక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి మన లైఫ్లో దూరి అవసరం లేకపోయినా సలహాలు ఇస్తారు పెళ్లి కాకపోతే చేసుకోమని కుదిరితే అరేంజ్ మ్యారేజ్ చేసుకోమని ఎవరైనా లవ్ ఉంటే అది లవ్ ఇన్ఫాక్చువేషన్ అర్థం కాక మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం వీళ్ళే లవ్ అని తేల్చేసి ప్రపోజ్ చేపిచ్చేసి పెళ్లి కూడా చేపిచ్చేస్తారు ఆ కన్ఫ్యూజన్లోనే మనం లైఫ్ అంతా అయిపోతుంది పిల్లలు ఇద్దరిని కను బాగుంటుంది ఒకరేనా ఇద్దరిని కనండి ఇద్దరిని కనాలండి అరే అరే గ్యాప్ మాట్లాడి కన లేకపోవడానికి హెల్త్ రీజను మెంటల్ రీజను ఏదో ఒక రీజన్ ఉంటుంది నీ ఇదేం పోయింది కనమని చెప్పుకో మన పిల్లలు మనకి తప్పితే ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా బరువే ఎట్లా చెప్తో కనమని చూసుకుంటావు ఒక అరగంట పిల్లల్ని ఒక గంట చూసుకోగలవా అదే కనమని చెప్పిన పిల్లల్ని ఒక గంట నువ్వు చూసుకోగలవా చూసుకోలేవు ఓపికలు ఉండవు ఎవరిని మనం భరించలేము మన సంతానాన్నే తప్పదు ఎవడ మీద దొయ్యాలా అని చూస్తుంటాం ఇరవై నాలుగు గంటలు మనం పక్కన వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చుకొని పెట్టుకుంటారు నో సెన్స్ పీపుల్ మరి ఎందుకు సలహాలు ఇస్తావు అడ్డమైన సలహా కను పెంచు ఏం కాదు వాళ్లే పెరుగుతారు ఎట్లా పెరుగుతారు వాళ్లే కనేసి ఓ పని చేద్దాం పాలు ఇచ్చి ఏమి ఇవ్వకుండా కనీసం అలా వదిలేస్తే వాళ్లే పెరిగిపోతారా బట్టలు కూడా వేయకపోతే నర్చర్ చిల్డ్రన్ ప్లాంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ నర్చర్ చేస్తే కరెక్ట్గా పెరుగుతారు లేకపోతే పిచ్చి మొక్కలు అయిపోతాయి అన్నీ పిచ్చి మనుషులు అయిపోతారు వీళ్ళు ఇలా మన లైఫ్లో దొరి అడ్డమైన సలహాలు చిన్నపాటి గొడవ అయితే చాలు విడగొట్టేదాకా వదులుకోరు నువ్వు మాట్లాడు ఓ పంచాయి నువ్వు మీ పుట్టింటికి వెళ్ళిపో తర్వాత మేజర్గా ఏదైనా అయితే నేనేదో చెప్పాను నువ్వు కూడా బుర్ర వాడాలి కదా అనేస్తారు చాలా ఈజీగా అంత దానికి ఎందుకు చెప్తావు ఎందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్ నీకు పక్కన వాళ్ళ లైఫ్ మీద జాబ్ చేద్దామా అయ్యో మనకు అస్సలు డబ్బు వద్దు మరి నువ్వు ఇస్తావా ఇరవై వేలు నెలకి నాకు కావాలి మరి చేయొద్దాం సలహా నువ్వే చెప్పావు కదా ఆ పిల్లలకు అవి ఇవి పెట్టకూడదమ్మా కారాలు మూడేళ్ల వరకు పప్పు తప్పితే ఏం పెట్టకూడదు రుచి అనేది వాడికి అలవాటు అవ్వకపోతే వాళ్ళ టేస్ట్ బర్డ్స్ యాక్టివ్ అవ్వకపోతే వాళ్ళు ఎలా ఏం తింటారు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఎలా అలవాటు చేస్తాం నానా తంట అలవడతారు ఇట్లాంటి నో సెన్స్ పీపుల్ మాటలు విన్నవాను అందుకే దయచేసి ఈ పీపుల్ని ఒకటే విధానం ఏం చేయాలి అని అంటే సైలెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ చెప్పాలి ఐ థింక్ ఐఎమ్ టైడ్ అప్ విత్ మై వర్క్ మనం తర్వాత అయినా కూడా వినకుండా వీళ్ళు పోకు చేసి స్క్రాచ్ చేసి ఇచ్చు చేసి మన లైఫ్లో ఇట్లా తింటూ ఉంటూ ఉన్నారంటే ఒకటే విధానం జస్ట్ యు హ్యావ్ టు జస్ట్ ఫామ్ డౌన్ అండ్ సే సైలెంట్గా చెప్పాలి అంతే ఐఎమ్ బిజీ ఐ కాంట్ గెట్ బ్యాక్ ఐ విల్ బిజీ ఐల్ కాల్ యూ లెటర్ ఐఎమ్ బిజీ 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 తప్పు మన ఇంటికి వచ్చి ఊడబడ్డారు అనుకో ఇదే చెప్పాలి ఐఎమ్ బిజీ నాకు కూడా మెంటల్ హెల్త్ బాగాలేదు నేను ఎక్కువ ఆగితే నేను తీసుకోలేను లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు అనుకో ఇట్స్ ఓకే అండి ప్లీజ్ ఓకే అంతే ఈ విపరీతమైన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తోటే వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి అప్పటికీ అర్థం కాలేదా బ్రూటల్గా చెప్పడమే మీరు మాట్లాడడం వల్ల నాకు ఇక్కడ తలనొప్పిగా ఉంది డాక్టర్ దగ్గర కూడా వెళ్ళి చల్లాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఐ థింక్ మన ఇద్దరికి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు దయచేసి ఎక్కువ మన ఫ్రెండ్షిప్ వద్దు అని చెప్పేయాలి మొహం మీద ఫస్ట్ అసలు మనం ఓవర్ షేరింగ్ ఆపుకోవాలి ఈ నో సెన్స్ పీపుల్ మన లైఫ్లోకి ఎప్పుడెప్పుడు తొంగి చూద్దామా ఎప్పుడెప్పుడు వద్దామా ఎప్పుడెప్పుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి తిష్టవేద్దామని చూస్తూ ఉంటారు ఏదో ఒక వీక్ మూమెంట్లో మనం ఎవరికైనా ఏదైనా విషయం చెప్పుకోవాలి అనే చెత్త అలవాట్లు మానుకోవాలి వీక్ మూమెంట్ అనేదే ఉండదు ఎనీ మూమెంట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఏ మూమెంట్ అయినా మనల్ని వీక్ చేయలేదు మనం స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అని డిసైడ్ అయినంత వరకు మనకి తోచదు లోన్లీనెస్ దాన్ని చెట్ల ఓవర్కమ్ అవ్వాలో తెలియదు అసలు అలోన్గా ఉండే ఏమేమి చేయొచ్చో కూడా అర్థం కాదు సోషల్ మీడియా చూడడం తప్పితే మనకి ఇంకొక ఏ ఆవగేషన్ మీద బ్రెయిన్ స్థిరంగా ఉండదు అందుకు మనం ఏం చేస్తాం ఎవరికో ఒకరికి చూడు మన తప్పే ఇది మనమే వాళ్ళని ఎంచుకొని మరీ వాళ్ళతో కాంటాక్ట్లోకి వెళ్ళి కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ చేసుకొని వాళ్ళకి మొత్తం చెప్పుకుంటాం అక్కడి నుంచి వాళ్ళు మన లైఫ్లో దూరిపోతారు అంతే సందు లేకపోయినా ఇట్లా మొదలోంచి దూరిపోతారు మనల్ని వదలకుండా సాధించుకొని వేధించుక
ఇమోడిని మీ ఇష్టం మీరు ఆలోచించుకోండి నాకేం తోచట్లేదు ఎంత బాగుంది రెండోసారి వాళ్ళు రారు చెప్పరు అండ్ మనం చచ్చిపోయినా ఎవరికి చెప్పుకోవద్దు ఎవరితో ప్రాబ్లం ఉందో వాళ్ళతో చెప్పి డీల్ చేసుకుందాం చేతనైతే లేదా మూసుకునుంటే అదే సబ్సైడ్ అయిపోతుంది ఇందాక చెప్పినట్టు మనం చెప్పుకునే అలవాట్లు మానుకుందాం అప్పుడు ఇట్లాంటి నో సెన్స్ న్యూ సెన్స్లు మన లైఫ్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతాయి మనకు అప్పుడు కామన్ సెన్స్ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఎన్లైటైన్మెంట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత మెచ్యూరిటీ వస్తుంది ఇవన్నీ రాకపోయినా పిచ్చి రాకుండా ఉంటుంది ఇది నేను నో సెన్స్ పీపుల్ గురించి చెప్పేది ఇక నేను మారదాం మనం